നമസ്കാരം ന്യൂസ് ഡയറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ മൂന്ന് മുതൽ നവംബർ എട്ട് വരെയുള്ള തീയതികളിലെ ചില പ്രധാന വാർത്തകളിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ണോടിക്കാം രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ അറസ്റ്റിലായി മാവോയിസ്റ്റ് അനുകൂല ലഘുരേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചെന്ന പേരിലാണ് കേസ് അലൻ ഷുഹൈബ് താഹ അഫ്സൽ എന്നിവരെയാണ് ഒന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോഴിക്കോട് പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി തള്ളി അടിസ്ഥാന വേതനം തൊഴിലാളികളെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നു മിനിമം വേതനത്തിനും താഴെ അടിസ്ഥാന വേതനം അഥവാ ഫ്ലോർ വെയ്ജ് എന്ന തട്ടുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ദേശീയ വേതന നിയമത്തിന്റെ കരട് കേന്ദ്ര തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു പാർലമെന്റ് ജൂലൈയിൽ പാസാക്കിയ വേതന ചട്ടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിത് ആർ സി ഇ പി യിൽ ഇന്ത്യയില്ല മേഖല സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാറിൽ ഇന്ത്യയില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വ്യക്തമാക്കി ബാങ്കോക്ക് ഉച്ചകോടിയിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം നയം വ്യക്തമാക്കിയത് കുഴൽക്കിണറിൽ ഒരു കുരുന്ന് ജീവൻ കൂടി പൊലിഞ്ഞു ഹരിയാനയിലെ കർണാൽ ജില്ലയിൽ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി കുഴൽക്കിണറിൽ വീണ് മരിച്ചു അമ്പതടി ആഴത്തിൽ വീണ കുഞ്ഞിനെ പതിനെട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം പുറത്തെടുത്തപ്പോഴേക്കും മരിച്ചിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ സുജിത് വിൽസൺ എന്ന മൂന്ന് വയസ്സുകാരൻ മരിച്ച ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് ഈ വാർത്ത ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കുഴൽക്കിണറുകൾ ഇനിയും മൂടാതിരുന്നാൽ കുരുന്ന ജീവനുകൾ ഇനിയും പൊലിയും എന്ന സത്യാവസ്ഥയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതാണ് ഈ വാർത്തകൾ ജോലി സമയം ഇനി ഒമ്പത് മണിക്കൂർ ജോലി സമയം ഒമ്പത് മണിക്കൂറായി നിജപ്പെടുത്തണമെന്ന് ദേശീയ വേതന നിയമത്തിന്റെ കരടിൽ നിർദ്ദേശം സാധാരണ പ്രവൃത്തി ദിനം വിശ്രമ സമയമടക്കം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ കൂടരുത് ദിവസ വേതനം എട്ട് മണിക്കൂർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയും മാസവേതനം ഇരുപത്താറ് ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂർ എന്ന അടിസ്ഥാനമാക്കിയുമാകും നിശ്ചയിക്കുക മുഴുവൻ കർഷകർക്കും ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ കർഷക ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ബിൽ ആറാം തീയതി ബുധനാഴ്ച മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ മന്ത്രിസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു അംശദായം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നൂറ് രൂപ പെൻഷൻ അധികം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അംഗത്തിന് കൂടുതൽ തുക അടയ്ക്കാം അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റാം സ്കൂളുകളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ നിരോധിച്ചു സ്കൂളുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗം കർശനമായി നിരോധിച്ചു ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോൾ അധ്യാപകരും മൊബൈൽ ഫോണോ ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സാപ്പ് തുടങ്ങിയ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉത്തരവിട്ടു ഒട്ടേറെ പരാതികൾ ലഭിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് ഉത്തരവ് മുടങ്ങിയ ഭവന പദ്ധതികൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സഹായ വായ്പ പണമില്ലാത്തതിനാൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പവന പദ്ധതികൾക്കുള്ള സഹായ വായ്പാ സംവിധാനത്തിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി ഇന്ത്യയിൽ ചാവേർ ആക്രമണത്തിന് ഐ എസ് ശ്രമിച്ചു രാജ്യാന്തര ഭീകര സംഘടനയായ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ തെക്കൻ ഏഷ്യൻ ഘടകം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യയിൽ ചാവേർ ആക്രമണം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചതായി യു എസ് എന്നാൽ ശ്രമം വിജയിച്ചില്ലെന്ന് ദേശീയ ഭീകരവിരുദ്ധ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആക്ടിംഗ് ഡയറക്ടർ യു എസ് ജനപ്രതിനിധികളെ അറിയിച്ചു ആക്രമണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല ഡൽഹിയിൽ ചാറ്റൽ മഴ പെയ്ത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പം കൂടിയതിനാൽ വായു മലിനീകരണത്തിന് കുറവില്ല അന്തരീക്ഷ വായു നിലവാര സൂചികയിൽ ഇന്നലെ മുന്നൂറ്റൊമ്പതാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്തയാഴ്ച കാണും വരെ നമസ്കാരം